Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla e nesse tutorial de hoje iremos aprender a fazer renda em biscuit. Esse tipo de renda aqui, ó. Se vocês gostarem do vídeo, deixem seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos lá ao tutorial? Eu tenho essas rendas aqui que eu já fiz, elas ficam assim. Olha que linda! Dá para você aplicar em caderno, é, potes, fazer várias coisas com elas. Eu prefiro fazer na cor branca, mas você já pode fazer tingida, tá? Tem essas fininhas aqui também, tem essa que eu já fiz colorida. Assim. Essa daqui também tá colorida de rosa. A colorida fica assim, ó. Muito linda elas. Fica perfeita. Hoje eu não vou ensinar vocês a fazerem a massa, mas vou ensinar a como fazer. Antes de começar a fazer os materiais que a gente vai precisar, eu vou precisar de uma régua e de uma espátula assim. Mas pode ser uma espátula daquelas da Blue Star, uma espátula grande, é porque eu não tenho, então eu vou utilizar esses dois. Essa espátula aqui e essa régua. Vocês têm que ter tapetes de silicone, que são próprios para renda. Eu tenho esses dois. Eu vou desmoldar essas duas que eu fiz aqui com vocês. É facinho, ela já tá saindo. Eu fiz ontem à noite e ela já tá saindo, ó. Sai com facilidade. Ficando assim a renda, ó. Se ficar alguma rebarbinha, é só vocês passarem uma esponjinha úmida com água. Pouquinha água. Essa daqui, ela tá mais transparente porque eu fiz com a massa natural, mas pode colocar corante na água, na, na, na massa, pra ficar com a tonalidade. E os tapetinhos são esses. Tem outra rendinha aqui. A fininha, ficando assim. Pode ser atingida depois também, tá? Esse tapete é bem molinho. Tem esse tapete aqui, ele é mais duro, mais grosso também. Mas olha como é fácil de soltar, ó. Fica perfeita a renda. Olha que linda. Dá pra você aplicar em várias coisas. Deixa eu colocar aqui que é mais escuro. Olha que linda. Essa. Essa. E essa fininha. Aqui também tem uns cora coraçõezinhos, ó. Olha que fofo. Deixa aqui. Dá pra aplicar em várias coisas, fica bem legal. deixar essa um pouco, ó, essa daqui abriu ainda, vou preencher, abriu aqui, Agora vamos terminar de limpar, porque já tá mais seca. 
Tem que deixar o tapete bem limpinho, mas ainda abri um pouquinho aqui. Abriu aqui, aqui. Eu não, não tenho muito problema com deixar assim, porque eu limpo depois também. Vou ensinar vocês como limpar depois. Pronto, os tapetes estão prontos. Eles vão ficar assim. Eu costumo fazer à noite e deixar secar de um dia para o outro. Eu acho melhor. Mas vocês podem fazer e deixar secar algumas horas. Deixa eu ver se dá para ver alguma coisa aqui para limpar para vocês. Fica algumas rebarbinhas, mas é pouca coisa, tá vendo? Aqui. A esponja não tá molhada, mas tá úmida. Não tá encharcada, mas tá úmida. Eu pego, apoio na superfície e como se estivesse limpando devagarinho. Aí aquelas rebarbinhas vai sumir tudo. Por isso que eu não me preocupo tanto com tá limpando ali, porque isso, se você fizer isso aqui vai tirar tudo. Passa de um lado e do outro. Aí vai sumir aquela saia barbinha toda. Vai ficar bem limpinha a renda. Olha. Fica perfeita. Vamos ver se na outra tem também. Vamos limpar a outra. Isso aqui é uma dica, tá? Quando fica rebarba, umedece a esponja. Umida, mas não tá baixa encharcada. E passa de um lado e do outro devagar. A renda vai ficar perfeita, não fica uma rebarbinha. Tá vendo? E você pode estar tá passando aqui em cima também. Assim, ó. Só pra limpar. Mas eu prefiro passar depois, porque aqui acaba tirando. E eu prefiro passar depois. Então é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.